ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మరి ఇదిగో విరామం తర్వాత మరలా మనం ఈ అంశాన్ని ఆత్మఫలమైన ఆనందం అనే అంశాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఈ క్రీస్తు పునరుత్న కాలంలో భక్తుడైన పునీత్ అగస్టిన్ గారు అంటూ ఉన్నారు వీఆర్ అన్ ఇస్టర్ పీపుల్ అండ్ అవర్ సాంగ్ ఈజ్ హాలే లూయా అంటారు వీఆర్ అన్ ఇస్టర్ పీపుల్ ఈ పునరుత్న పండుగ ఆనందంలో పాస్కా ప్రజ పాస్కా ఆనందాన్ని పొందుతున్న ప్రజ మనం ఆ దేవుని స్థుతిస్తూ హలే లూయా హలే లూయా అని హలే లూయా గీతాలు పాడుతూ ఉన్నాం స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఆనందంతో కొనియాడుతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మనం ఒక స్థితి నుంచి మరొక స్థితిలోనికి తీసుకుని వెళ్ళబడ్డాం ఒక స్థితి నుంచి మరొక స్థితిలోనికి దాటుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం దాటిన స్థితిని అనుభవపూర్వకంగా మనం చూస్తున్నాం గత జీవన స్థితి నుంచి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క జీవన స్థితిలో మన ఆ యొక్క ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ దాన్ని దాటుకుంటూ వచ్చినటువంటి స్థితిని మనం చూస్తూ ఈ అనుభవాన్ని ఒక ఆనందంగా తీసుకుంటున్నాం ఉత్న ఆనందము ఉత్నము పునరుత్నము పునర్జీవం మరణము నుంచి జీవం గత స్థితి నుంచి నూతన స్థితికి జీవం ఇది ఒక ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని ఇస్తుంది క్రీస్తులో జీవించడంలో దేవునిలో జీవించడంలో దేవుని ఎందు వసించడంలో ఉండేటువంటి ఆనందం మరి మన కుటుంబ జీవితాల్లో కూడా ప్రతిబింబిస్తూ ఉంది అని అలానే ప్రతి సిలువలో ప్రతి శ్రమలో ప్రతి కష్టములో ప్రతి బాధలో దైవ ప్రేమ అక్కడ చోటు చేసుకొని ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని ఈదుకుని రాగలను దీన్ని మోయగలను దీన్ని భరించగలను దీన్ని ఛేదించగలను దీన్ని భరించితే ముందుకు వెళ్ళగలను అనే ఆత్మస్థైర్యం దైవ ప్రేమ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఉంటుంది కావున దానిని ఆయన ధైర్యంగా మోస్తాడు ఆనందంగా మోస్తాడు ఆనందంగా ఆ యొక్క పాత్రని పానం చేస్తూ వెళ్తాడు క్రీస్తు వలె ఇదిగో ఆయన యొక్క శ్రమణ పాత్రని పానం చేశానన్నాడు స్వీకరించానన్నాడు తండ్రి ఇలా జరగని అన్నాడు మానవ రక్షణ కోసం వీళ్ళందరి పాప ప్రక్షాళన కోసం ఒక గొప్ప అనుభవం కోసం దీన్ని ఇలా కాని అని ఆయన కొనసాగించాడు ఆ విధంగానే మనం కూడా ఈ నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని వెతికే ప్రజగా పొందే ప్రజగా ఉండాలి ది రియల్ జాయ్ ది బిబ్లికల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాయ్ పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి వివరించబడినటువంటి క్రీస్తు అందిస్తు నుండి ఈ నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని మనం అనుభవపూర్వకంగా పొందుతూ ఉండాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మీ ఏ ఛాన్స్ అప్పటికప్పుడు ఏదో క్షణికంగా వచ్చేటువంటిది కాదు ఇట్ ఈస్ బై అవర్ స్పిరిచువల్ ఎఫర్ట్ మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్నం వలన ప్రయాస వలన మనం దీన్ని పొందగలం ఆ విధంగా ఆ స్థితిని చేరుకునేటప్పుడు రిమెయిన్ ఇన్ మై జాయ్ రిమెయిన్ ఇన్ మీ విత్ మీ అని ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఈ ఆనందాన్ని ఈ నిజమైన యొక్క అనుభూతిని నీ నుండి ఎవరూ తీసివేయలేరు అని క్రీస్తు ప్రభు అంటూ ఉన్నారు యోహాను శుభవార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభు వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి పరిపూర్ణంగా ఉండే యొక్క ఆనందం ప్రేమ చోటు చేసుకునే యొక్క ప్రేమ ద్వారా ప్రతిబంబించినటువంటి ప్రతిఫలించినటువంటి ఈ యొక్క ఆనందాన్ని మన నుండి ఎవరు కూడా తీసివేయలేరు అని ప్రభ్వే స్వయంగా చెప్తూ ఉన్నారు మరి మరి ముఖ్యంగా అపోసుల కార్యము ఇరవయవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనంలో మనం చూస్తున్నట్లు ఈ ఆనందము మనం ఇవ్వటంలో కూడా ఉంది అని ప్రధానంగా ఇవ్వటంలో ప్రేమతో మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాం ఇది ప్రేమతో కూడినటువంటి చర్యలు పనులు సేవా కార్యాలు అందు నుంచి వచ్చేటువంటి సంతృప్తి పుణ్యచరిత్రాల యొక్క మదర్ తెలేస గారి జీవితంలో చూస్తున్నాం మరి ఆ విధంగా ఇవ్వటంలో ఆమె ఎంతో ఆనందాన్ని పొంది ఆ సంతృప్తిని పొంది అలా 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 కొనసాగించుకుంటూనే వెళ్ళింది జీవితకాలం అంతా కూడా తన యొక్క అనుచర గణానికి ఆ యొక్క విషయాన్ని ఆమె నేర్పించింది అనేక మంది ఆమె యొక్క అనుచర గణంలో చేరినటువంటి వ్యక్తులు ఈ సేవారూపంలోనికి భావంలోనికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు ఈ విధంగా సేవించడంలో అడుగుపెట్టినటువంటి అనేక మంది కేవలము క్రైస్త బిడలే కాదు క్రైస్తవేతరుడు సైతము హైందవ సోదరుడు సైతము ఆమె యొక్క పుణ్యచరిత జీవితానికి ఆమె సేవా జీవితానికి అందులో నుంచి ఆమె పొందిన ఆనందానికి ఆకర్షితులై ఆ బాటలు వెళ్ళటానికి 
వారు కూడా చేయి చేయి కలపటానికి ప్రయత్నం చేయడం మనం కళ్ళారా మన జీవిత కాలంలోనే చూస్తూ ఉన్నాం కావున ప్రియా సహోదరి సోదరులారా ఇటువంటి నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఒక ఆత్మఫలంగా మన జీవితంలో పొంది తరించగలగాలి పుండుత్న క్రీస్తు ఇచ్చేటువంటి ఆత్మఫలాలలో ప్రేమ నుండి ఉద్భవించేటువంటి ప్రేమ ద్వారా ప్రతిఫలించేటువంటి ప్రేమ ద్వారా ఇంకా జీవవంతమైనటువంటి మరొక ఆత్మ ఫలము రెండవ ఆత్మీయ ఫలము ఈ ఆనందము మన క్రైస్తవ జీవితాల్లో మన కుటుంబ జీవితాల్లో ప్రతిఫలించాలని ఈ ప్రతిఫలం ప్రతిబింబించాలని మనం కోరుకుంటూ ఉందాం వచ్చిన కథనంలో ఈ విధంగా వివరించబడుతుంది ఒక ఊరిలో ఒక అధిక ధనవంతుడు ఉన్నాడు వారు అతనికి ఏమీ లోటు లేదు ఒక పల్లెటూరులో గ్రామ వాతావరణంలో ధనవంతుడు బాగా ఆస్తి పంటలు ఉండేటప్పుడు వాడికి ఏమీ లోటు ఉండదు తినడానికి త్రాగటానికి ఇంకా అంతేకాకుండా ఆయనకు స్త్రీలతో బాగా సాంగత్యం చేసి ఆనందించడం సంతోషించడం కూడా అలవాటు అయిపోయింది తాను కోరుకున్న వ్యక్తితో తను ఉండాలి ఈ విధంగా కాలం గడిపేస్తూ ఉన్నాడు ఓ రోజు ఓ స్త్రీని ఆయన చూశాడు ఏ విధంగా అయినా సరే ఆమెను మరి తను సొంతం చేసుకోవాలని ఆశించాడు కాలేదు వీలు కాలేదు మరి ఇంటికి వెళ్ళాడు హాయిగా తిన్నాడు త్రాగాడు మత్తుగా తాగాడు బాగా తాగిన తర్వాత మరలా అతనిలో ఆ కోరిక కలిగింది ఎలా అయినా సరే వెళ్ళి తను అనుకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్త్రీని ఆయన అనుభవించాలని ప్రయత్నం చేశాడు వెళ్ళాడు మరి ఆ స్త్రీని ఆ వ్యక్తిని మరి తను లోబర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎంతగా ఆమె రోధిస్తూ ఉన్నప్పటికీ విలపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కాదంటున్నప్పటికీ మరి బలవంతంగా ఆమెను చెరిచే ప్రయత్నం చేసి చివరికి సాధించాలనుకున్నాడు ఆ ప్రయత్నంలో మరి ఆమె గట్టిగా అరవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది రోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది గట్టిగా ఎవరినో పిలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది సాధ్యం కాలేదు ఇంకా ఆమె పెనుగులాడుతూ పెనుగులాడుతూ గట్టిగా ఆయన తోసేసింది అక్కడే ఉన్న ఒక పెద్ద రాయి మీద అతను వెళ్ళి పడిపోయాడు తలకి బాగా దెబ్బ తగిలింది రక్తం వస్తూ ఉంది ఈమె భయపడుతూ భయపడుతూ పారిపోయింది కానీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆమెకి అతను ఏమయ్యాడో ఆయనకి ఏమైందో ఏమైందో అనేటువంటి ఆతృతతో మరి ఇంకా తెల్లవారక ముందే వేకుజావనే మళ్ళా పరిగెత్తుకుంటూ ఎక్కడైతే అతను తోసివేసిందో ఆయన పడిపోయాడో అక్కడికి వెళ్ళి చూసింది ఆ మనిషి పడిపోయినాడు తలకు బాగా పెద్ద గాయం తగిలింది రక్తం వచ్చేస్తూ ఉంది వెంటనే ఆమె అతన్ని తీసుకొని ఆ రక్తం అంతా శుభ్రంగా తుడిచేసి కొద్దిగా మందు వేసి ఆకుల అలములతో చేసిన మందు వేసి నీరు చల్లి శాద తీర్చి అతనికి ఉపశమనం వచ్చేటట్టు ప్రయత్నం చేసింది అతను నెమ్మ నెమ్మదిగా కొద్దిసేపు అయ్యేసరికి కళ్ళు తెరుచుకున్నాడు అతని నోట్లో కొద్ది మంచినీరు వేసి నెమ్మదిగా లేపి తినడానికి ఏదో పెట్టింది ఆయన కోలుకున్నాడు కోలుకున్న తర్వాత అతని కళ్ళ ముందు దృశ్యం అంతా కూడా కనిపించింది ఏం జరిగింది అనేది ఆయన ఆలోచించాడు మరి అంతగా బలవంతంగా చెరచాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఆ స్త్రీ అతనికి చేసినటువంటి ఆ యొక్క పరిచర్య అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఆయన రక్తం అడుగులో పడి చచ్చి ఉన్నట్లయితే ఎవరికి ఏమీ తెలిసేది కాదు ఆ స్త్రీ తప్పు కూడా కాదు కానీ ఆమె చేసిన ప్రయత్నాన్ని బట్టి ఆమె చేసినటువంటి ఆ యొక్క సేవను బట్టి ఓ రెండు మూడు రోజులు ఆమె దగ్గర పెట్టుకుని సేవ చేసి పరామ పరామర్శం అంతా చేసి ఆయన కోలుకున్నట్టు చేసింది నెమ్మ నెమ్మదిగా అతనిలో మార్పు కలిగింది ఆ రెండు మూడు రోజుల్లో ఆయన గ్రహించాడు ఆమెను చెరిచే ప్రయత్నంలో అతను తెలుసుకున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఆమె ఎందుకు గట్టిగా అరవలేదు ఎవరిని పిలవలేదంటే ఆమె మూగది ఆమె నోటి వెంట మాట రాలేదు గొంతు పెగలలేదు మూగది కాబట్టి మరి ఇటువంటి మానవత్వం ఉన్నటువంటి ఒక మంచి మనిషిని గట్టిగా అరవలేంటి ఒక మూగు స్త్రీని నేను ఏ విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నించానా అని అతనిలో నెమ్మ నెమ్మదిగా మార్పు కలిగింది అతను కోలుకున్న తర్వాత చేయి పట్టి ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక స్వరూపం దగ్గరికి ఆ వ్యక్తిని నెమ్మదిగా తీసుకుని వెళ్ళింది అక్కడ నిలబెట్టింది అక్కడ ఆ విగ్రహం ఆ స్వరూపం మీదట నిలబడి చూస్తున్నాడు అది ప్రభుని యొక్క దివ్య కారుణ్య రూపం ఆ దివ్య కారుణ్య రూపాన్ని చూసినప్పుడు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఒక ఆనందం ఈ వ్యక్తి మధ్యలో మెలిసింది అంటే ఇంతటి గొప్ప కష్టాన్ని ఈ వ్యక్తికి తీసుకుని వచ్చిన ఈ స్త్రీకి తీసుకుని వచ్చిన ఆ ప్రభుని యొక్క దివ్య కారుణ్యం ఈమెని కదిలించింది ఆ ప్రభుని ప్రేమ ఈమె ఎందు మూర్తిభవించింది మోగుదైనప్పటికీ మానవత్వాన్ని ప్రేమతత్వాన్ని చూపించింది ఆమె అంత ఆనందంగా ఉండటానికి కారణం ఆ దైవ ప్రేమ ఆమెలో ఆ యొక్క ప్రేరణని ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని ఇతను కూడా ఆ అనుభూతిలో ఒక నిజమైనటువంటి ఆంతరంగికమైనటువంటి ఆనందాన్ని చవిచూచాడని 
ఆ వ్యక్తి చెప్తున్నాడు ఎప్పుడూ పొందినటువంటి సంతోషం ఎప్పుడూ పొందినటువంటి ప్రాపంచమైనటువంటి ఆ యొక్క సంతోషం కంటే ఇదిగో ఈ యొక్క ఆనందం లోతైనటువంటిది హృదయాంతరంగాల్లో నేను ఒక అనుభూతిని పొందాను ఓవైపున ఇదిగో దివ్య కూర కారుణ్య రూపం ఆ ప్రేమ మరొక వైపు ఆ దివ్య కారుణ్యాన్ని అంత ప్రేమతో ఆదరించిన ఈ భక్తురాలు యొక్క ఈ స్త్రీ యొక్క ఆ మంచితనం ఇవి రెండూ కూడా ఆ వ్యక్తిని కదిలించి వేశాయి ప్రియ సహోదరి సోదరులారా కావున మన కుటుంబాలలో ప్రేమతో ఉండినటువంటి మనస్తత్వంతో ఈ నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని చవిచూస్తూ ఇతరులకు కుటుంబాలకు ఈ ఆత్మఫలాన్ని నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి గొప్ప బిడ్డలుగా భక్తులుగా మనల్ని కూడా దీవించమని అడుగుదాం మరి ఈ పునరుత్న పండుగ దినాలలో ఈ ఈస్టర్ సీజన్లో ఈ ఈస్టర్ పూర్ణ ఆనందాన్ని మనం పొందుతూ ఆ ప్రతిఫలాన్ని మనం ఇతరులకు కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం దైవ ఆశస్సులు పునరుత్న క్రీస్తుని యొక్క ఆశస్సులు ఈ ఆత్మఫలాలు మీ హృదయాలలో మీ కుటుంబాల్లో చోటు చేసుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటూ దీవెనను అందజేస్తూ ఉన్నాను